ക്ലിക്ക് അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ സുഖം എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേടിച്ചിരിക്കുക എന്നറിയാം അപ്പം ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാവരും ക്ലീൻ ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടും ഇരിക്കുക ക്ലെൻലിനെസ്സിൻ്റെ കൂട്ടം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡും അപ്പം നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക നല്ല ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹെൽത്തിയും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക അസുഖം വരാതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി എല്ലാവരും ഇരിക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ പനീർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പനീറും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കാണും കുട്ടികളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും വീട്ടിൽ കാണും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം പനീർ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ സവാള പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യൂബ്സ് ആക്കിയത് പനി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഹോൾ സ്പൈസസ് വേണം പിന്നെ ബസ്മതി റൈസ് രണ്ട് കപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം തക്കാളി രണ്ട് ചെറുത് ചോപ്പ് ചെയ്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ഒരു കപ്പ് പുതിനയില ഒരു പിടി ഉലുവയില അര ടീസ്പൂൺ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ നീര് വെള്ളം നാല് കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ആദ്യം നമുക്ക് ബസ്മതി റൈസ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള ഒരു വലിയ സവാള തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബ്രൗൺ ഓണിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സവാള എപ്പോഴും നല്ല തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക നല്ല ഷാർപ്പ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ഇനിയും ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കൂട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പം സവാള കുഴഞ്ഞ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഷാരോ ഫ്രൈ ആണല്ലോ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സവാള ഇട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകരുത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ട സവാള ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മീഡിയമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ ആയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോരി മാറ്റണം ഇനി ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഫ്രൈ ആവും എന്നിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിലിടുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബിരിയാണിയിലിടുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടണം അത്രയും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പനീർ അങ്ങ് ഒത്തിരി ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിതങ്ങ് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇടാം പിന്നെ ഒരു ഏലക്ക രണ്ട് പട്ട പിന്നെ ഒരു ബേ ലീഫ് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് മൂക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണം വരും അതുവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏലക്കയുടെയും ഗ്രാമ്പൂൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ഒരു വലിയ സവാള എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ സവാള എടുക്കുക ഇനി ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വേണ്ട വരണ്ടേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം സവാളയൊക്കെ ദേ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആറ് പച്ചമുളക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹോളായിട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നല്ല ഹീറ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമുളം ശരിക്കും മാറണം അതുവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് അതിന് എരിവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പച്ചമുളക് ചേർത്തത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും പച്ചമുളക് ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറി സവാളയുടെ ഒക്കെ നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഈ തക്കാളി വേവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് ഉടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വലിയ പീസസായിട്ടൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ തവി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പിടി മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു പിടി പുതിനയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പുതിനയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബിരിയാണി ആകുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴേ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പനീർ ഓവർ കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റബ്ബറി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് മാറും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം പിടിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയിലൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൈ വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് ഞെരടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പനീർ ബിരിയാണിയിൽ ഉലുവയിലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ കപ്പിലാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ കപ്പിൽ ഞാൻ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നൊരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക
അപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കരുതേ അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കുക്കായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയും വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ ഇനിയും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ അതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയൻസിൻ്റെ പകുതി അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പനീർ ഒരുപാട് ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രൗൺ ഓണിയൻസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ അടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ദം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ദോശത്തവയുടെ മുകളിലേക്ക് ഈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയമിനും ലോ ഫ്ലെയിമിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാനിത് തുറന്നു റൈസൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കുഴഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിരിക്കുന്ന റൈസൊക്കെ അങ്ങ് ഓവർ കുക്ക് ആയി പോകും ഇനി ഇത് ചൂടോടു കൂടി ഒരുപാട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുതേ റൈസൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ നമ്മുടെ ബിരിയാണി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ബ്രൗൺ ഓണിയൻസും ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഞാൻ റൈത്ത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പപ്പടം ഉണ്ട് അച്ചാറുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം റീനു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്